நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் முக்கோணம் வரைதல் டைப்போன்னு பார்க்க போறோம் அதுல என்னென்ன கொடுத்திருப்பாங்கன்னா அடிப்பக்கம் உச்சிக்கோணம் மற்றும் அடிப்பக்கத்திற்கு வரையப்பட்ட கொத்துக்கோடு அடிப்பக்கமும் உச்சிக்கோணமும் எல்லா டைப்லயும் கொடுத்திருப்பாங்க அப்ப இந்த அடுத்து மூணாவதா இருக்க டேட்டா தான் நம்ம டைப் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பயன்படுகிற வார்த்தை அதை கவனமா நம்ம பார்க்கணும் அடிப்பக்கத்திற்கு வரையப்பட்ட குத்துக்கோடு அப்ப குத்துக்கோடுங்கிற வார்த்தை இருந்துச்சுன்னா அது டைப் ஒன் இங்கிலீஷ்ல பேஸ் வெர்டிக்கல் ஆங்கிள் அண்ட் ஆல்டிடியூட் ஃப்ரம் த வெர்டெக்ஸ் டு த பேஸ் பேஸ் வெர்டிக்கல் ஆங்கிளும் எல்லாத்துலயுமே காமனா கொடுக்கறது தான் இந்த ஆட்டிடியூட் தான் நமக்கு இது டைப் ஒன்னுங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி காட்டுது ஆட்டிடியூட் ஃப்ரம் த வெர்டெக்ஸ் டு பேஸ் வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து பேஸுக்கு வரையப்பட்ட ஒரு ஆட்டிடியூட் தான் இந்த டைப் ஒன்னு டைப் ஒன் அப்படிங்கறத நமக்கு சொல்லுது இப்ப சம் பாக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் போர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஏ ட்ரையாங்கிள் பி கியூ ஆர் ட்ரையாங்கிளுக்கு பேர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி கியூ ஆர் சச் கேட் கியூ ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கியூ ஆர் தான் பேஸ் பி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டிகிரி வெர்டிக்கல் ஆங்கிள் அண்ட் ஆட்டிடியூட் இந்த வார்த்தை இருக்குது பாருங்க ஆட்டிடியூட் ஃப்ரம் P to QR of length 4.2 cm. Attitude length எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க அப்ப இது டைப் ஒன் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் கியூஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆங்கிள் பி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டிகிரி அடிப்பக்கம் உச்சிக்கோணம் மற்றும் பீல் இருந்து கியூஆருக்கு வரையப்பட்ட குத்துக்கோட்டி நீளம் குத்துக்கோட்டி நீளம் கொடுத்துட்டா அது டைப் ஒன் சென்டிமீட்டர் கொண்ட பி கியூஆர் இந்த குத்துக்கோட்டி நீளம்ங்கிற வார்த்தையை பார்த்தோடனே நீங்க டைப் பண்ணு இந்த மாதிரி சம்ஸ் கொடுத்தோடனே முதல்ல இது என்ன டைப் பண்ணு கண்டுபிடிங்க இந்த வார்த்தை இருக்குதா கீவேர்டு இருக்குதான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்னென்ன டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு கவனமா பார்த்து எடுத்து எழுதுங்க இப்ப நம்ம சம் டயக்ராம் எப்படி வரையலாங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம கொடுத்துருக்க டேட்டா என்ன கியூஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆங்கிள் பீஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு கொடுத்திருக்க டேட்டா குத்துக்கோட்டி நீளம் போர் பாயிண்ட் டூ குத்துக்கோட்டி நீளம் ஆங்கிலத்துல ஆட்டிடியூட் இப்ப நம்ம ரஃப் டைகிராம் வரையறத பாக்கலாம் எப்போதுமே ஜாமெண்ட்ரி வரையும் போது உதவி படம் வரையணும் ரஃப் டைகிராம் வரையணும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபேர் டைகிராம் வரைய முடியும் என்ன படம் வரையணும் உதவி படம் ரஃப் டயக்ராம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சுக்கோங்க நம்ம இஷ்டம் தான் அந்த அளவெல்லாம் கிடையாது சின்னதாகவும் வரைஞ்சிக்கலாம் பெருசாகவும் வரைஞ்சிக்கலாம் வரைஞ்சிட்டீங்களா ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கியூஆர் அப்ப பேஸ் கியூஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நம்ம கொடுத்துருக்க ட்ரையாங்கிள் என்ன ஃபார்ம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பி கியூஆர் அப்ப இது பி இது கியூஆர்னா அப்ப இதுதான் நம்ம கண்டிப்பா நமக்கு பியா இருக்கும் பி எவ்வளோ தேர்ட்டி டிகிரி கொடுத்திருக்காங்க எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க தேர்ட்டி டிகிரி கொடுத்திருக்காங்க இன்னொரு டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க குத்துக்கோட்டி நீளம் ஆட்டிடியூட் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க போர் பாயிண்ட் அது எங்க இருந்து வருது பி டு கியூஆர் பீல இருந்து கியூஆருக்கு வரையப்பட்ட அப்ப பீல இருந்து கியூஆருக்கு நம்ம ஒரு லைன் போடணும் பீல இருந்து கியூஆருக்கு ஒரு லைன் போடணும் அதுதான் போர் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் போர் பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரியலன்னா இங்க கிளியர் ஆயிடுது போர் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் வரைஞ்சாச்சு இப்ப நம்ம ஃபேர் டைகிராம் வரையலாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இந்த அடிப்பக்கத்தை வரைங்க பேஸ வரைங்க நமக்கு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் சென்டிமீட்டர முதல்ல டிரா பண்ணுங்க அதுக்கு முதல்ல பேர் கொடுத்துக்கோங்க கியூஆர் தானே ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கியூஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அடுத்து நம்ம ஆங்கிள் மார்க் பண்ணணும் 
ஆங்கிள் வந்து எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி டிகிரி பி இங்க நமக்கு பாயிண்டே இல்லையா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கியூல இருந்து தேர்ட்டி டிகிரி வரையணும் கியூல இருந்து தேர்ட்டி டிகிரி வரையணும் சிக்ஸ்டி டிகிரி மேல வரையணும் அப்ப நைன்டி டிகிரி இந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணணும் அது நம்ம ரெண்டு இங்க இருந்து தலைகில வச்சு தேர்ட்டி டிகிரி எடுக்கணும் அப்புறம் இப்படி வச்சு சிக்ஸ்டி டிகிரி எடுக்கணும் அது ஈஸியா நம்ம ஒரே இதுல மார்க் பண்றது என்ன பண்ணலாம் நம்ம கொடுத்துருக்க ஆங்கிள் எவ்வளவு தேர்ட்டி டிகிரி அப்ப இந்த லைன்ல ப்ரொடக்டரோட தேர்ட்டி டிகிரி அது மேல மெர்ஜ் ஆகிற மாதிரி கொயின் சைட் ஆகிற மாதிரி வைங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன எவ்வளவு ஆங்கிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த தேர்ட்டி டிகிரி நமக்கு இந்த லைன்ல இருக்கணும் அடுத்து இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல அது கியூ பாயிண்ட்ல கரெக்டா இருக்கணும் கியூ பாயிண்ட்ல கரெக்டா இருக்கணும் இப்போ தெரியுது அவங்களுக்கு தேர்ட்டி டிகிரி இந்த லைன்ல இருக்கு இந்த சென்டர் பாயிண்ட் கியூல இருக்கு ஓகேவா இந்த மாதிரி ப்ரொடக்டரை வச்சுட்டு பாகை மணியை வச்சுட்டு இந்த ஜீரோக்கு ஜீரோக்கு நேரா ஒரு பாயிண்ட் நைன்டி டிகிரிக்கு நேரா ஒரு பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிருங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு லைனையும் ஜாயின் பண்ணுங்க இது தேர்ட்டி டிகிரி இதுதான் தேர்ட்டி டிகிரி இந்த லைனுக்கு பேரு எக்ஸுன்னு கொடுங்க அதே மாதிரி மேல மார்க் பண்ண லைனையும் இந்த லைனுக்கு பேரு ஒயின் கொடுங்க இப்ப பாக்கும்போது உங்களுக்கு நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி தெரியுதா அப்ப இத வந்து நைன்டி டிகிரி ஒரு நைன்டி டிகிரி சிம்பல் போட்டுக்கோங்க இப்ப நம்ம என்ன வரையணும் அப்படின்னா பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் வரையணும் மைய குத்துக்கோடு கியூஆர் அப்ப கியூ மோர் தென் ஹாஃப் பாதிக்கு மேல அளவெடுத்து மேல ஒரு ஆர் கியூல எடுத்து கீழே ஒரு ஆர்க் அதே மாதிரி ஆர்ல வச்சு மேல ஒரு ஆர்க்கு கீழே ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சிட்டு ஜாயின் பண்ணுங்க கரெக்டா ஜாயின் பண்ணுங்க ஜாயின் பண்ணிட்டு நம்ம வரைஞ்சு பாத்தீங்களா இந்த கியூ எக்ஸ் லைன் இந்த கியூ எக்ஸ் லைனும் இந்த பர்பண்டிகுலர் லைனும் மீட் ஆகுற இடத்த ஓன்னு ஃபர்ஸ்ட் பேர் கொடுத்துக்கோங்க என்னன்னு பேர் கொடுக்கணும் ஓ அந்த பாயிண்ட் ரெண்டு இடத்துல நமக்கு மார்க் இன்டர்செக்ட் ஆகுது பாருங்க இங்க அடுத்து இங்க பேஸ் லைனோடையும் நமக்கு இன்டர்செக் மீட் பண்ணுது இந்த கியூ கியூஐ லைனோடையும் மீட் பண்ணுது ஃபர்ஸ்ட் மேல ஓ கொடுத்துக்கோங்க இங்க எம் கொடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஓ கொடுத்துக்கணும் அடுத்து இந்த பாயிண்ட எம்ன்னு கொடுத்துக்கணும் இப்ப நம்ம சர்க்கிள் வரையணும் சர்க்கிள் வரையும் போது ஓவை தான் சென்டரா எடுத்துக்கணும் நிறைய பேரு எம் சென்டரா எடுத்துப்பாங்க தப்பு ஓவை தான் சென்டரா எடுத்துக்கணும் அது ஈஸியா உங்களுக்கு நீங்க தப்பா வரைஞ்சிட்டீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு ஐடியா சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வரையலாம் ஓவை சென்டரா வச்சுக்கிட்டு கியூ வழியாவும் ஆர் வழியாவும் நமக்கு என்ன போகணும் உம் சர்க்கிள் வரையணும் முதல்ல இந்த ஓவ சென்டரா வச்சுட்டு தொட்டு பாருங்க அந்த லைன் டச் ஆகுதா அப்படின்னு டச் ஆகுதான்னு நம்ம பாக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் டச் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து சர்க்கிள் வரையணும் வந்துச்சுன்னா அப்ப நீங்க சென்டர் மாத்தி இருக்கீங்க அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஓவ சென்டரா வச்சுதான் நம்ம சர்க்கிள் வரையணும் எம் சென்டரா வச்சு கிடையாது எதை சென்டரா வச்சு ஓவ சப்போஸ் நீங்க எம் சென்டரா வச்சு சர்க்கிள் வரைஞ்சீங்கன்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன இங்க நமக்கு பெரிய பகுதியா கிடைக்கும் சர்க்கிளோட பாதி பகுதி இங்க கிடைக்கும் மீதி பகுதி இங்க கிடைக்கும் வேணா நீங்க வச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க சர்க்கிளே நமக்கு குட்டியே கிடைக்குதா அப்ப தப்பு 
இதுதான் நமக்கு ரைட் குட்டியோண்டு பகுதி இங்க நமக்கு கிடைக்கும் சின்ன பகுதி நமக்கு கிடைக்கும் அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து ஆட்டிடியூட் லென்த் குத்துக்கொட்டி நீளம் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கோங்க இப்ப என்ன பண்ணணும் இந்த எம் வச்சு நம்ம ஒரு ஆர்க் வரையணும் என்ன வரையணும் இந்த எம் சென்டரா வச்சு அந்த ஆட்டிடியூட் லென்த் எவ்வளவு எடுத்திருக்கோமோ அத வரையணும் வரையணும் இந்த இடத்துல இருந்து வச்சு இப்படி சென்டரா இந்த பைசெக்டர் லைன்ல படுற மாதிரி நம்ம வரையணும் இப்ப அந்த பைசெக்டர் லைனும் இதுவும் எங்க ஜாயிண்ட் ஆகுதோ இது வழியா நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரணும் அது வந்து இந்த கியூஆருக்கு பேரலா இருக்கிற மாதிரி நம்ம வரையணும் ஓகேவா கியூஆருக்கு பேரலா இருக்கிற மாதிரி வரைஞ்சாச்சு இந்த பாயிண்ட ஹெச் பேர் கொடுங்க இப்ப இது கியூஆர்னா இதுதான் நமக்கு பி இப்ப கியூவையும் பி ஏன்னா நமக்கு தேவையான ட்ரையாங்கிள் என்ன பி கியூஆர் பியையும் கியூவையும் ஜாயின் பண்ணுங்க அதே மாதிரி பியையும் ஆரையும் ஜாயின் பண்ணுங்க இது தேர்ட்டி டிகிரி பி நமக்கு எவ்வளோ தேர்ட்டி டிகிரி நெக்ஸ்ட் இந்த சென்டர்ல இருந்து தானே நம்ம போர் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் ஆர் கட் பண்ணும் இந்த போர் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் இங்க எழுதணும் ஓவர் சென்டரா வச்சுதான் நம்ம சர்க்கிள் வரையணும் எம் சென்டரா வச்சிங்கன்னா நம்ம சர்க்கிள் இங்க வந்து பெரிய பகுதி மேலையும் கீழே நம்ம வேக்வலா கிடைக்கும் அது தப்பு இப்ப அதை வச்சு நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த பேஸ் லைன் கீழே நமக்கு குட்டியா வந்துச்சுன்னா சர்க்கிள் நீங்க போட்டது கரெக்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா கிளியரா Dear students, in the geometry, what is the construction of the construction? That is the construction of the construction. First, I am going to talk about the construction of the English media. That is the construction of the construction. That is the Tamil media. Construction. Step 1. A line segment QR is equal to 5 cm is drawn. Step 2. At Q, QE is drawn such that angle RQE is equal to 30 degrees. Step 3. At Q, QF is drawn such that angle EQF is equal to 90 degrees. Step 4. The perpendicular bisector XY to QR is drawn, which intersects QF at O and QR at G. Step 5. With O as center and OQ as radius, A circle is drawn. Step 6. From G, an arc in the line XY at M is marked such that GM is equal to 4.2 cm. Step 7. AB through M is drawn which is parallel to QR. Step 8. AB meets the circle at P and S. Step 9. QP and RP are joined. Then, triangle PQR is the required triangle. Now, let's see the Tamil media. Let's see the Tamil media. Let's see the Tamil media. வரைமுறை படி ஒன்று QR is equal to 5 cm என்ற 
கோட்டு துண்டு வரைந்தேன் படி இரண்டு புள்ளி கியூ வழியே கோணம் ஆர் கியூ இ இஸ் ஈக்குவல் டு முப்பது டிகிரி என இருக்கும்படி கியூ இ வரைந்தேன் படி மூன்று புள்ளி கியூ வழியே கோணம் இ கியூ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு தொண்ணூறு டிகிரி என இருக்கும்படி கியூ எஃப் வரைந்தேன் படி நான்கு கியூஆருக்கு வரையப்படும் மைய குத்துக்கோடு எக்ஸ்ஒய் ஆனது கியூஎஃப்ஐ ஓவிலும் கியூஆரை ஜியிலும் சந்திக்கிறது படி ஐந்து ஓவை மையமாகவும் ஓக்யூவை ஆரமாகவும் கொண்டு ஒரு வட்டம் வரைந்தேன் படி ஆறு ஜியிலிருந்து மைய குத்துக்கோடு எக்ஸ்ஒயில் ஜிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கும்படி ஒரு வில் வரைந்தேன் படி ஏழு கியூஆருக்கு இணையாக எம் வழியே ஏபி என்ற கோடு வரைந்தேன் படி எட்டு ஏபி ஆனது வட்டத்தை பி மற்றும் எஸ்ஸில் சந்திக்கிறது படி ஒன்பது கியூபி மற்றும் ஆர்பியை இணைத்தேன் முக்கோணம் பி கியூஆர் ஆர் ஆனது தேவையான முக்கோணமாகும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் டீட்டெயில்ஸ் கான்டாக்ட் அவர் ஃபோன் நம்பர் பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஆன்லைன் டியூஷன் பயிற்சி தேவை என்று சொன்னால் எங்களுடைய தொலைபேசி எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளும் நன்றி